Yeni bir Maps and Bex videosundan merhaba. Bu videoda sizleri Berlin yakınlığındaki bir nazi toplama kampına götürüyoruz. Tarihin en acımasız ve en insanlık dışı kamplarından birine Sachsenhausen'e gidiyoruz. Berlin'de Yahudi soykırımının, Nazi Almanyası'nın ve Soğuk Savaş döneminin izlerine birçok yerde denk geleceksiniz. Katledilen Avrupalı Yahudiler anıtı, Terörün Topografyası Müzesi, Berlin Duvarı anıtı, Checkpoint Charlie ve Eastside Galeri bu anlamda Berlin'de mutlaka görülmesi gereken yerler. Ama Berlin'e geldiğinizde ne yapın ne edin bir gününüzü de Zaksenhazen toplama kampına ayırın. Zira biz çoktan yola koyulduk bile. Toplama kampına toplu taşımayla gitmeniz mümkün ama bunun için ABC bileti almanız gerekiyor. Yani o Berlin'in merkezinde geçen AB biletleri, günlük AB biletleri bu rotada geçerli değil. Çünkü Berlin'in biraz dış bölgelerine doğru çıkıyorsunuz. Ama alacağınız bu 24 saatlik ABC bileti size başka faydalar da sağlayabilir. Örneğin havaalanına transferinizi toplu taşımayla yapmak isterseniz bu 24 saatlik bilet sizin havaalanında transferinizi de sağlayabilir. Aynı biletle havaalanında gidebilirsiniz. Dolayısıyla eğer bu kampa gitmek isterseniz Berlin seyahatinizin son gününe bu kampa ayarlarsanız Aynı biletle havaalanına gitmeniz de mümkün. Peki bu kampa nasıl gidiliyor? Öncelikle şehir merkezinden metroya biniyorsunuz. Böyle yolun büyük bir kısmı e, metroda geçiyor zaten. Böyle yaklaşık e, 45-50 dakika metro ile gidiyorsunuz. Metrodan indikten sonra yaklaşık 2 kilometrelik bir yolunuz kalıyor. Bu 2 kilometrelik yolu yürüyebilirsiniz. Veya hemen metro istasyonunda orada otobüsler var. Eğer saatini denk getirebilirseniz otobüslere binip bu yürüyeceğiniz yolun büyük bir kısmını otobüsle kat edebilirsiniz. Ee, biz ne mi yaptık? Biz tabii ki yürüyoruz. Ee, bizim olayımız yürümek. Ama e, otobüse binmenizi tavsiye ederiz. Çünkü zaten kampta bayağı bir yürüyeceksiniz. O yüzden enerjinizi oraya saklamanızda fayda var. Ee, çok az yolumuz kaldı. Birazdan kampa varıyoruz. Zaksenhausen Nazi toplama kampının önündeyiz. Burası zamanında Nazi toplama kamplarının idare merkezi ve aynı zamanda SS subaylarının eğitim merkezi olarak kullanılmış. 1936'dan 1945'e kadar burada 200 binden fazla esir tutulmuş ve on binlerce insan burada ölmüş veya öldürülmüş. Burada yaşananlar gerçekten oldukça normal dışı. Yani insan için bir tuhaf oluyor. Bazı şeyleri kelimelere dökmek de çok mümkün değil ama olabildiğince bu kampı sizlere anlatmaya çalışacağız. Şu an toplama kampının giriş kapısındayız. Biz aslında Berlin'e 6 sene önce geldiğimizde de buraya gelmiştik. E, o zaman rehberli bir turla gelmiştik. Eğer siz de bir rehberli turla gelmek isterseniz buraya 10, 15, 20 Euro'ya farklı turlar var. Onlardan birini seçerek buraya gelebilirsiniz. E, biz bu sefer kendimiz geldik. Buranın girişi ücretsiz. Girişte 3 Euro'ya audio guide alıp burayı kendinizle gezebiliyorsunuz. Diğer birçok toplama kampında olduğu gibi Buranın girişinde de Arbeit macht frei yani çalışmak özgürleştirir cümlesi sizi ilk karşılayan şey olacak. Toplama kampının güvenlik sisteminin daha doğrusu ölüm şeridinin hemen yanı başındayız. Arkamda görmüş olduğunuz çakıl taşlı zemine adım atan esirler burada gezen SS subayları tarafından sorgusuz sualsiz uyarısız e, öldürülüyor. Sorgusuz sualsiz hızlı bir şekilde öldüren subaylara da hatta bonus ödemeler ve e, yıllık izinler tahsis edilmiş. Olur da e, ateş hattından kaçabilirse e, arkada elektrik yüklü bir e, dikenli tel var. Bazen mahkumların bilerek ve isteyerek e, acılarından kurtulmak için kendilerini o dikenli teli attıkları da e, bilinen bir şey. E, olur da onu da geçebilirse arkada da görmüş olduğunuz e, ayrıca duvar var ve tabii ki de o duvarda da ayrıca nöbet tutan SS subayları var. Tüm bu alan aynı zamanda giriş yapmış olduğumuz A Kulesi'nden de e, izlenebiliyor. Şu an üçgen bir alandayız. Bütün kulübeler ve bütün arazi böyle şu an yıkık ama çiçek
çiçek gibi böyle açıldıklarını e, hayal edin yelpaze gibi. Haliyle e, A Kulesi'nden bütün arazinin de gözleme sürekli olarak yapılabiliyor. Arkamda birkaç tane baraka görüyorsunuz ama aslında bu kampta çok daha fazla baraka var. Toplamda 53 tane baraka varmış. Bunların çoğu yıkılmış tabii ki. Ama şu anda da bu barakaların yerleri arkamda gördüğünüz bu taşlık alanlarla belirtilmiş durumda. Örneğin arkamdaki alanda bir tane baraka varmış zamanında. E, ve burada bu bölgede her sabah ihtimal olurmuş. Dördü çeyrek geçe buradaki esirler her sabah ihtimal çıkarmış. Tabi bu bölgede e, özellikle kış dönemi hava şartları çok çetin oluyor. Biz bu kampa daha önce geldiğimizde Aralık ayının sonuydu. E, ve buranın gerçekten ne kadar çetin bir hava şartına sahip olduğunu biliyoruz. Biz de kabanlarımızla, atkılarımızla, beremizle bile burada donmuştuk. Tabi buradaki esirlerin böyle bir kıyafetleri de yok. İncecik pijamalarıyla burada her sabah 4.15'te ihtimaya çıkıyorlarmış. Akşamları bir ihtima daha varmış ve o ihtimada eğer gün içinde ölen birisi olursa, ölen esirler olursa o esirlerin de cesetleri akşam ihtimasına getiriliyormuş. Yahudi esirlerin e, tutulduğu küçük kamp denen alandayız. Bu kamp alanında şu anda ayakta kalmış iki baraka var. 38 ve 39 numaralı e, barakalar. Esirlerin çalışma saatleri dışındaki tüm zamanlarını bu barakalarda geçirmesi e, bekleniyor. Çalıştıkları işler elbette hani çok e, ağır işlerin e, yanı sıra aynı zamanda eğitimli grafik dizayn alanında eğitim almış e, Yahudiler de bu kampa getirilmiş ve bu kampta e, sahte para, sahte kimlik e, vesaire gibi e, işlerde onların üretimi işlerinde çalıştırılmışlar. Her baraka e, da yaklaşık 300 kişi kalıyor. Barakanın yarısı e, yatakhane, kalan yarısı da banyo ve günlük yaşam alanı e, şeklinde tahsis edilmiş. E, yani yaklaşık böyle 10 pencerelik kadar bir mesafede 300 e, kişi balık istifi şeklinde gece yatıyorlar. Şimdi içeriden birkaç fotoğraf görüntü e, girelim ama şartların son derece ilkel olduğu ortada. SS Blockführer found anything to object to, the entire block would be punished. The punishments consisted of chasing the prisoners around their hut at the double, forcing them to do sports, or withholding their ration of soup, the only warm meal of the day. Şimdi bu kampta yaşananlara bakınca e, burasının hapishaneden beter bir yer olduğunu söyleyebiliriz ama bu kampın içerisinde bir de hapishane var. Kamp kurallarına uymayanlar, kamp listesinde uymayan esirler hücre hapsi için bu arkamda görmüş olduğunuz hapishane binasına getiriliyormuş. E, burada yaşananlara bakınca aslında hapishane bir ödül gibi gözükebilir ama e, bu arkadaki hapishanenin de normal bir hapishane olmadığını söyleyebiliriz. Kampın içtima alanındayız. İçtima alanının tam orta yerinde dar ağacının kurulduğu e, yeri görüyoruz. Yerdeki iki adet e, delikte dar ağacının e, kütükleri e, kuruluyormuş. İdamlar sabah saatlerinde sabah içtimasından önce yapılıyor ve içtimaya çıkan mahkumlar ibret alem olsun diye e, idamları e, seyrediyorlar. İdama en sık sebep olan e, suç ise e, kamptan kaçmaya e, teşebbüs. E, aynı zamanda bu dar ağacı alanına nazi subayları e, Noel zamanı Noel ağacı kurmak için 
kullanıyorlarmış. İnsanoğlu gerçekten çok kötü olabiliyor. Esirlerin toplu katliamının gerçekleştirildiği Station Z'deyiz. Genelde toplama kamplarındaki katliamları gaz odalarıyla özdeşleştiriyoruz ama gaz odaları 1943 yılında kullanıma e, girmiş. Öncesinde ise bu toplama kampındaki en sık kullanılan katliam yöntemi enseye tek el e, ateş e, şeklinde. Bunun için e, esirleri sözde bir e, tıbbi kontrol için bir odaya sokuyorlar. Sözde bir e, doktor aslında bir SS subayı. Onları beyaz önlüğüyle karşılıyor. Boy ölçüsünü ölçmek e, bahanesiyle onları bir duvara yüzü dönük e, şekilde yasladıktan sonra duvarda açılan küçük bir delikten SS subayı enselerine bir kurşunla e, hayatlarına son veriyor. Buraya Station Z denmesi yani alfabedeki son harfin kullanılması ise Buraya gelen esirlerin hayatlarının son anları olmasından geliyormuş. Krematoryum alanının hemen yanında ise bu toplama kampında hayatını kaybedenlerin anısını yapılmış olan bir anıt heykel göreceksiniz. Toplama kampının içerisinde bir de anıt kule bulunmakta. Bu kulenin üzerinde yer alan 18 üçgen, buraya 18 farklı ülkeden getirilen esirleri temsil ediyormuş. Toplama kampının revir bölümündeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ucu bucağı görünmeyen revir binasında o günlerde 5 adet varmış. Şu an sadece 2 tanesi ayakta. Bu kadar büyük revir alanı olması aslında kamptaki kötü hayat koşulları konusunda da bize bir fikir veriyor. E, revirin içinde aslında o zamanki ekipmanı vesaire gösteren iyi korunmuş durumda bir müze de var. Fakat müze pandemi sebebiyle kapalı. O yüzden e, bugün ziyaret edemedik. Revir alanı elbette ki hastalıkların tedavisi için kullanılıyormuş ama temel olarak aslında buradaki yatan esirler üzerinde e, tıbbi deneylerin de yapıldığı alan burası. E, burada aynı zamanda esirlere e, tıbbi teşhisler de konuluyor. Bu teşhislerin en kötü şöhretli olanı 14F13 e, teşhisi. Bu e, tıbbi adıyla ötenezi bizim bildiğimiz e, anlamıyla gaz odasında toplu katliam. Revirin hemen yanındaki patoloji bölümündeyiz. Patoloji bölümü ölen esirlerin otopsisinin yapıldığı alan. Aslında ölen tüm esirlere otopsi yapılması yasal bir zorunlulukmuş. Fakat SS subayı doktorlar sadece tıbbi olarak e, enteresan buldukları e, vakaların otopsisini kendileri yaparlarken daha sıradan vakaların otopsisini herhangi tıbbi bir eğitim olmayan sıradan esirlere delege etmişler. Otopsi yapan esirler Otopsi sonucunda 7 adet ölüm sebebinden bir tanesini seçiyorlarmış. E, bu sebepler arasında işte kanser, zehirlenme, salgın hastalık gibi seçenekler var ama enteresan bir şekilde şiddet sonucu ölüm e, seçeneği yok. E, o yüzden kampta sanki hiç kimse şiddetten ölmemiş gibi bir hava oluşuyor. İnsan burayı gezerken gerçekten ne yapacağını, ne hissedeceğini, ne söyleyeceğini bilemiyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki artık buradan ayrılma vaktimiz geldi. Belki son bir not eklemek gerekirse eğer Berlin'e 3-4 günlüğüne gelir ve bir gününüzü buraya ayırmak isterseniz buraya Berlin'deki son gününüzde gelin. Zira buradan sonra insan kolay kolay kendine gelemiyor.